നമസ്കാരം ഒരു സാധാരണക്കാരൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാണ് ആപ്പിൾ മാക്ബുക്ക് എയർ ആപ്പിളിൻ്റെ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാക്ബുക്ക് എയറിൻ്റെ ചെറിയ റിവ്യൂ ആണ് ഈ ഒരു പിന്നെ രണ്ട് പാട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്ബുക്ക് എയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്ബുക്ക് എയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ റിവ്യൂ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ട് വെറുതെ നോക്കാം നമുക്ക് അതേ റിവ്യൂവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് എടുക്കാം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഉത്തരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആപ്പിൾ ബ്രാൻഡിങ് അത് തന്നെയാണ് ആപ്പിൾ എന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോകമെമ്പാടും കിട്ടുന്ന ഒരു ഫാൻ ഫോളോയിങ് അത് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ എന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ഐ മാക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് തൊട്ട് ഐഫോൺ ഐപോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത രീതി ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫീച്ചർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സെക്കൻഡ് റീസൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ അതായത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഫുൾ അലൂമിനിയം ബോഡിയോട് കൂടിയുള്ള എത്രയും പ്രീമിയം ആയ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി വേറെ ഒറ്റ ലാപ്ടോപ്പിനും അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഇൻഹാൻഡ് ഫീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വേറൊരു സെഗ്മെൻറ്റിലോ ഒരിക്കലും കിട്ടാത്ത ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും ഒരു ഫീലും ആണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ റീസൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പോർട്ടബിലിറ്റി ആണ് തേർട്ടീൻ ഇഞ്ചാണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സൈസ് വളരെയധികം പോർട്ടബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും ആണ് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് സ്പേസിൽ കൊണ്ടുപോകാനായാലും വളരെയധികം ഈസി ആയ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ആണത് നാലാമത്തെ ദിവസം പറയുമ്പോൾ ഇത് മീഡിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നല്ലൊരു ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് ഒരു ഫുൾ എച്ച് ഡി സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിലും നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് ആയാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് ഒരു വീഡിയോ കാണാനോ അതുപോലെ തന്നെ പാട്ട് കേൾക്കാനോ നല്ലൊരു ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ട് നെഗറ്റീവ്സ് പറയുമ്പോൾ അതിനെ വെച്ച് പറയാം അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോർട്ട് സെലക്ഷൻ ആണ് രണ്ട് യു എസ് ബി എ പോർട്ട് അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ട് എസ് ഡി കാർഡ് റീഡർ പിന്നെ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പോർട്ട് സെലക്ഷൻ രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് കുറവല്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വരുന്ന മാക്ബുക്ക് പ്രോ തേർട്ടീൻ ഇഞ്ചിനും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ചിനും നാലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ യു എസ് ബി സി പോർട്ട് മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ഒരു എസ് ഡി കാർഡ് പോർട്ട് പോലും അവൈലബിൾ അല്ല ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫാണ് ഒരു നയൻ പ്ലസ് ആവ് ബാറ്ററി ലൈഫാണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനുള്ളത് മീഡിയ കൺസപ്ഷൻ അത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൗസിങ് ആയാലും മീഡിയ കൺസപ്ഷൻ ആയാലും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മാക്ബുക്ക് എയറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ മാക്ബുക്ക് എയർ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതിനുള്ള അഞ്ച് റീസൺസ് ആണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഫൈവ് പ്രോസസ്സറാണ് പക്ഷേ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ ഐ ഫൈവ് പ്രോസസ്സറാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഗിഗ ഹെഡ്സിലുള്ള ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ ഐ ഫൈവ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡിലും പവറിലും വളരെയധികം കുറവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീമിയം പ്രോ പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ ടെൻ എയ്റ്റി പിയിലൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല റണ്ടറിങ്ങിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നെങ്കിലും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ല പക്ഷേ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടി പി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ കെ എഡിറ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ടൈം ലൈനൊക്കെ ക്രാഷ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഹൈ എൻ കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം പ്രോ ആഫ്റ്റർ
കാർഡ് ഞാൻ മേലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങും കോമ്പറ്റീഷനും ആണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ തന്നെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ തന്നെ ഇതിനേക്കാൾ പെർഫോമൻസും നല്ല സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന പല ലാപ്ടോപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഗെയിമിങ് ലാപ്ടോപ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എം എസ് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്സും മെയ് സെൻ്റർ ലാപ്ടോപ്സും അവൈലബിൾ ആണ് പെർഫോമൻസ് വല്ല ഗെയിമിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മാക്ബുക്ക് എയർ വാങ്ങരുത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ തന്നെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള പല ലാപ്ടോപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ബ്രൗസിംഗ് മീഡിയ കൺസംഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ എക്കോ സിസ്റ്റം ഈ മൂന്നും ആണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കാം പക്ഷേ പെർഫോമൻസ് ഗെയിമിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു മാക്ബുക്ക് എയറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത